Hello everyone, my name is Mark Vermeil and today, tigil muna tayo sa pag-discuss ng anything about programming or your capstone project. This time, I'll be giving you the 10 things you shouldn't say to an IT. Now, base pa lang sa title, malalaman nyo na kaagad na this video is intended only for non-IT people. But if you're an IT, you can use this opportunity na makarelate or to share this video to inform para makorek yung mga sinasabi nila na nakaka-insulto para sa atin. Quick warning, anything na maririnig nyo rito ay baka maka-trigger ng inis. So, better na chill ka lang, monitor your heartbeat, and huwag ka sa akin mainis, kundi dun sa mga items on the list. Got it? Good. Now, on to the list. Number one is yung pahak naman ng account ng ex ko or pahak naman ng wifi ng kapitbahay namin. Guys, if you think na ganun lang kadali mag-hack, then, baka lahat na lang ng mga accounts dito ay nahack na. Saka most importantly, you should be wishing for an account to be hacked. Bakit? Kung ikaw ba nahack, magugusan mo yun. So remember the golden rule. Don't do unto others what you don't want others to do unto you. Another thing about dun sa ex mo, ang dapat na gawin dyan, mag-uuvon ka na. Ex na nga eh. Huwag mo nang ipahack. And about dun naman sa kapitbahay, sa pagpapahack ng wifi ng kapitbahay, ang magandang solusyon dyan, magpakabit kayo na sarili ninyong connection ng matinong connection kung meron man. Number two is yung aral-aral ka pa ng IT eh call center lang din naman ang bagsak mo. What the hell? Wag mong nila lang yung mga jobs out there. Ikaw ba kapag sinabihan ka na ganun lang naman yung ginagawa niya matutuwa ka ba? Hindi. Be respectful. Wag mong sabihan na lang lang yung mga ginagawa nila. Hindi mo alam yung hirap ng bawat jobs natin. Another thing is, maraming opportunities sa IT. Pwede kang maging software engineer, pwede kang maging customer support, pwede kang maging quality engineer, graphics artist, filmmaker, mga ganun. Sobrang dami. Huwag mo i-assume na porket IT or porket IT ang pinili ng inyong anak is ang bagsak kagad is call center. Saka ano naman ngayon kung call center? Do you have a problem with that? Wala naman pala eh. Number 3 on the list is... IT ka ba talaga? Bakit di mo alam? Loko ka. Ang sagot dyan is, hindi kami Google. Okay? Hindi kami walking search engine dyan na kapag tinanong mo anything about technology ay dapat alam namin. No. Nagsisearch search din kami ng mga kaalaman din namin. And advice ko lang sa mga IT, if tinanong ka ng anything about technology tas di mo alam, don't be afraid to say the truth. Di naman mawawala ang pagiging IT mo kung di mo alam eh. Saka ano naman magagawa nila? Or ano magagawa ko? Hindi ko nga alam. Number four is, type-type lang naman ang ginagawa mo. <laughs> Gago ka ba? <laughs> How I wish na type-type lang ang ginagawa ko tapos kumikita ako. Sana ganun na nga lang, no? Pero hindi. Napapagod sa amin is this one. Yung utak. Dahil hindi lang naman kami basta type-type lang ang kuwana dyan. Pinag-iisipan din namin yung mga tinitype namin. Okay? Got it? Uulitin nyo Number 5 is, mababang klase lang naman ng course yan. Wala naman kasing board exam ang IT. Wow! <laughs> Kailan pa naging basehan ng pagiging magandang course ang pagkakaroon ng board exam? Another thing is, hindi nagkakaroon ng board exam or bar exam ang IT kasi ever-changing ang technology. So, hindi siya kayang gawa ng standardized exam. And please avoid using that as an argument, ha? Huh? Hmm. Number 6 on the list is, pengen ka ng installer ng ganito? Ay, wala ka? Bakit? Okay, first off, hindi kami inbakan ng installers. Hindi porket nakagraduate ako as IT, eh, lahat ng mga installers ng any kinds of software ay eh, nasa akin. Possibly rin kasi na dinilit ko na. Or talagang hindi ko kailangan kaya hindi ko install. Huwag mong i-judge ang tao sa pagiging IT niya base lamang sa installers na meron siya. That's... That's... That's stupid. <laughs> Number 7 is, IT ka naman, di ba? Gawin mo nga to. When you want an IT person na tulungan ka, don't say that, don't rub it in their face na IT ka naman, di ba? Hindi kami agad susunod sa'yo porket pinamukha mo sa amin na IT kami. No. There's a chance kasi na baka busy ako or baka hindi ko talaga alam yung field na yan kaya wala akong pakialam dyan. Ganon, hindi ka, hindi ka namin responsibilidad. Okay? Hindi porket nakakilala mo lang ako na IT ako. Eh, agad-agad na tutulungan kita kapag may problema ka about anything about technology. No. Sometimes, merong mga taong kailangan mo lapitan. Yun yung mga customer service, customer support. If you have a problem with a kind of software, call their customer support. Not your friend na walang mang kinalaman dyan. 
Okay? Number eight is, ang mahal naman ng visor, eh. madali lang naman yan. Madali lang pala eh. Sana ikaw na lang gumawa. Jesus pa. So, hindi lang to sa IT na apply. can be applied to anyone, especially sa mga arts. Uh, ganun. Don't assume na porket nakikita mong parang madali lang para sa amin yung isang task. Eh, dapat mura na yung service na babayaran ninyo. Ganun. Eh, it took us a whole lot of time. It took us years of crying, of sweating blood para magawa or para ma-perfect yung skill na yun. So, don't tell us that na madali lang naman yan bakit mahal? <laughs> hindi yan madali walang trabaho madali Visit number 9 is the stupid line na paayos nga naman ng washing machine namin <laughs> and IT is someone who deals with PC and IT is someone who deals with computers It's hindi namin yun field okay There are other people na mas angkop para dyan. And last on the list is yung... Ano ba yan? Anong hindi ko maintindihan? Speak in plain English. Okay, when we're trying to explain a certain complex idea to you in a simple way, at hindi mo pa rin maintindihan, don't give us that... Don't say, speak in English. Ginagawa na na namin ang best namin sa pag-explain, tapos sabi mo pa, speak in English. <laughs> Well, I guess, wag na lang kitang tulungan. <laughs> so, ang point lang ng video nito is be considerate. Be respectful to the field. Huwag mong isipin sa sarili na muna porkit IT yan, eh, alam na niyan lahat about technology. No. Dapat may alam din kayo sa mga dapat ninyong sabihin. Kilala ninyo siya mabuti kung anong field ang meron siya. So, para alam ninyo yung mga bagay na yung hindi makakainsulto sa kanya. So, that's all I got for you today. I hope na I've enlightened you on this topic. So, if guilty ka man dito, sana ay hindi ka na-offend. At sana ay i-correct mo na yung pag-uugaling yan. Huwag mo nang ulitin. Okay? <laughs> that's it. That's it. If you have questions or if you have concerns on this video, comment nyo lang. Kung may suggestion din kayo for another top 10 list, let me hear about it. Try kong gawa ng video. Watch out for my next videos. I post new videos every Sunday. So if you wanted to be alerted as soon as I upload, ring that bell button. Have a nice day. Bye.